जीरो नहीं होना चाहिए देन ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी इज इक्वल टू ए बाई बी इन टू रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल ऑफ सी बाई डी सो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए बाई बी और रेसिप्रोकल ऑफ सी बाई डी दैट इज डी बाई सी इफ सी बाई डी इज इक्वल टू जीरो द डिविजन the division a by b divided by c by d is not defined is not defined this implies hum kah sakte hain ki division by 0 is not defined is not defined so if c by d is equal to 0 the division a by b divided by c by d is not defined so c by d agar 0 hoga to ye jo division hai wo defined nahi hoga ab hum yahan division of rational numbers ke kuch examples lenge 3 by 4 divided by 5 by 12 is equal to hum likh sakte hain 3 by 4 divided by 5 by 12 is equal to 3 by 4 into reciprocal of 5 by 12 that is 12 by 5 अब हम यहाँ 4 और 12 को कैंसिल करेंगे 4 वन जा 4, 4 3 जा ट्वेल्व इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3 इंटू थ्री और यहाँ डिनोमिनेटर में 1 इंटू फाइव इज इक्वल टू नाइन बाई फाइव इज इक्वल टू वन होल 4 बाई फाइव सो ये हमारा जो है आंसर हुआ सो यहाँ एक और एग्जांपल है हमारे पास माइनस सिक्स बाई सेवन डिवाइडेड बाई फोर बाई ट्वेंटी वन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस सिक्स बाई सेवन डिवाइडेड बाई फोर बाई 21 is equal to हम लिखेंगे minus 6 by 7 into reciprocal of 4 by 21 that is 21 by 4 reciprocal of 4 by 21 जो होगा 21 by 4 होगा अब यहाँ 6 और 4 को हम cancel करेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 7 और 21 को भी हम cancel करेंगे 7 1 जा 7 7 3 जा 21 will be equal to minus 3 into 3 divided by 1 into इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस नाइन बाई टू सो हमारे पास एक और एग्जाम्पल है यहाँ माइनस सिक्सटीन बाई ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाई माइनस एट बाई नाइन सो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस सिक्सटीन बाई ट्वेंटी सेवन इन टू देसी प्रोकल ऑफ माइनस एट बाई नाइन दैट इज नाइन बाई माइनस अब हम यहाँ सिक्सटीन और एट को कैंसिल करेंगे सो एट वन जा एट एट टू जा सिक्सटीन अगेन हम यहाँ नाइन और ट्वेंटी सेवन को भी कैंसिल करेंगे नाइन वन जा नाइन नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन सो इज इक्वल टू हमें मिलेगा माइनस टू इंटू वन डिवाइडेड बाई थ्री इंटू माइनस वन इज इक्वल टू हम यहाँ नेमिनेटर में भी माइनस है और डिनोमिनेटर में माइनस है सो so इसे हम कैंसिल करके आगे बढ़ सकते हैं सो so यहाँ हम लिख सकते हैं टू इंटू वन डिवाइडेड बाई थ्री इंटू वन विल बी इक्वल टू टू बाई थ्री टू बाई थ्री हमारा आंसर हुआ सो so यहाँ हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे एट बाई नाइन डिवाइडेड बाई फाइव बाई सिक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एट बाई नाइन इन टू रेसिप्रोकल ऑफ फाइव बाई सिक्स दैट इज सिक्स बाई फाइव अब यहाँ हम नाइन और सिक्स को कैंसिल करेंगे थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एट इंटू टू डिवाइडेड बाई थ्री इंटू फाइव इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिक्सटीन बाई फिफ्टीन सो सिक्सटीन बाई फिफ्टीन जो है हमारे यहाँ आंसर हुआ सो so, अब हम यहाँ देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजन ऑफ रेशनल नंबर तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सो क्लोजर प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है इफ अ रेशनल नंबर इफ अ रेशनल नंबर इफ अ रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाई 
if a rational number is divided by some non zero rational number some non zero rational number the result is the result is always a rational number if a rational number is divided by some non zero rational number the result is always a rational number kahne ka matlab hai ki jab kisi rational number ko kisi non zero rational number se hum divide kare to jo bhi result hame milega wo bhi rational number hoga so ise hum is tarah se bhi likh sakte hain if a by b and c by d are two rational numbers are two rational numbers such that c by d is not equal to 0 then a by d divided by c by d is also a rational number also a rational number for every rational number a by b a by b divided by 1 is equal to a by b and kisi bhi rational number ko jab hum 1 se divide karenge to hame wo rational number hi milega dusra a by b divided by a by b yani kisi rational number a by b ko jab hum usi rational number se divide karenge to hame 1 milega so yahan hum closer property ke kuch examples lenge 3 by 4 and 5 by 8 आर एनी टू रेशनल नंबर आर एनी टू रेशनल नंबर सिंस फाइव बाई एट इज नॉट इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो दैट इज फाइव बाई एट इज नॉट इक्वल टू जीरो देर फोर 3 by 4 divided by 5 by 8 is also a rational number. Is also a rational number. यहाँ हमने 3 by 4 और 5 by 8 दो rational numbers लिए हैं और 5 by 8 जो कि zero के बराबर नहीं है, so 3 by 4 को जब हम divide करेंगे 5 by 8 से हमें जो result मिलेगा वो भी एक rational number होगा. That is 3 by 4. डिवाइडेड बाई फाइव बाई एट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं थ्री बाई फोर इन टू रेसी प्रोकल ऑफ फाइव बाई एट दैट इज एट बाई फाइव अब यहाँ फोर और एट को हम कैंसिल करेंगे फोर वन जा फोर फोर टू जा एट इज इक्वल टू हमें मिलेगा थ्री इंटू टू डिवाइडेड बाई वन इंटू फाइव यहाँ हम लिख सकते हैं सिक्स बाई फाइव सिक्स बाई फाइव इज अ रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर तो so, इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि दो रेशनल नंबर a बाई बी और c बाई डी इस तरह से हो कि c बाई डी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर सो यहाँ हम क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए एक और एग्जांपल लेंगे जीरो एंड फाइव बाई टू आर टू रेशनल नंबर्स आर टू रेशनल नंबर्स जीरो एंड फाइव बाई टू आर टू रेशनल नंबर सच दैट 5 बाई टू इज नॉट इक्वल टू जीरो फाइव बाई टू जीरो के बराबर नहीं है सो so, हम कह सकते हैं कि जीरो डिवाइडेड बाई फाइव बाई टू इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर जीरो डिवाइडेड बाई फाइव बाई टू इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर सो यहाँ हम इसे चेक करेंगे जीरो डिवाइडेड बाई फाइव बाई टू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं जीरो इन टू टू बाई फाइव दैट इज रेसी प्रोकल ऑफ फाइव बाई टू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं जीरो एंड जीरो इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर जीरो इज अ रेशनल नंबर रेशनल नंबर